historia de un país es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejaron huella. Luisito, abre tú. Y ten cuidado, no se vaya a escapar una gallina. Hola, Carlos. Hola. Toma. Para ti. Y de Juan Centello. ¿Qué se dice, eh? Gracias, Carmen. Carmen, hija, ¿cómo vienes? Anda, sécate que en media hora comemos. Voy. Aspirantes. Ya lo sé. Y cada uno con su enchufe y su aval de buena conducta. Oh. Uy, Carmen, si estás embarrada, pero quítate el abrigo. Pero si hace un frío que pega. Y tú ahí, tan calentita. Pues venga, ven y aprovecha el calorcito. ¿Qué si te para las dos? El caso es que es que le debo a esa mujer una quincena. Ay, no te preocupes, Martina es un poquito cursi, pero es buena. Oh, Maldita sea, mira, una carrera. Venga, Carmen, aprovecha el calor. Venga, luego te presto yo unas medias. Eres una buena amiga. No sé lo que habría, habría hecho, hecho yo sin ti. Ay. Carmen, dime una cosa. Tú eres virgen. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada. Me violó un soldado a los 15 años. Me deja sangrando en un pajar 
y con un chusco en la mano. ¿Pero le conocía? Era del pueblo. Uy, entonces habría muchísimas más sesiones de pajar. Sí, y más chuscos. Al principio lo hice por hambre, luego, pues, mira, me fue gustando. ¿Te enamoraste de él? Hombre, tanto como eso no. Me gustaba. Pero un día, el soldadito se vino a Barcelona y se hizo policía. ¿Y no has vuelto a saber nada más de él? Mm. Sé que está aquí, en Barcelona, en jefatura, pero mira, no, no he encontrado el momento de ir a verle. ¡Niñas, a comer! Oye, Nati, ¿puedo yo preguntarte algo? Claro, mujer, no seas tonta. ¿Cómo te las apañas para tener siempre algo de dinero? Pues, chica, que me espabilo. ¿Y tú crees que yo también podría espabilar? Yo creo que sí. Mira, esta noche saldremos juntas. ¿Qué? ¿Te gusta o qué? ¡No tienes paciencia! ¡Que vas a romper el jabón! ¡Cambiarlo! ¡Invertio! Ven, cariño, ven. Ven, tesoro. Oye, ven. ¿Qué? Ven, ven aquí, bonito, ven. Ven, no seas tímido, ven, hombre, ven. Mírala bien. Tú mírala bien a ella. A que te gusta, ¿eh? Claro que sí. Pues, Ala, este es para ti. Estrénate. Ala, venga, ánimo, así. ¿Qué? Es la primera vez. Estreno doble. Pero, hombre, toca, toca. Si lo has pagado. Uh, el Vesubio. Gracias, Agustín. Sabía que no me fallarías. En cuanto he llegado esta mañana y me he enterado que has dicho mi nombre... No, no te habré comprometido. No, mujer. Pues te has ahorrado un mes y un pelado. Ah, y te he roto la ficha. Gracias, gracias. Vamos, te invito a desayunar. Vamos. ¿Te acuerdas cuando en el pueblo soñaba con venir aquí? Yo pensé que esto era otra cosa. Barcelona para mí era... jauja. <risa> Sí, no te rías. Jauja. Barcelona era una palabra mágica. Todo lo que no tenía en el pueblo lo tendría aquí. En la Barcelona de mis sueños no había hambre, ni miserias, ni estrecheces. Ya te digo, Jauja. Pero el sueño duró poco. A la semana de llegar ya me di cuenta que de... Jauja nada. Barcelona es un infierno para tanta gente. ¿Y por qué no te vuelves entonces? ¿A dónde? ¿Al pueblo? Pues si aquí te va tan mal. Me va mal, pero no me rindo. Sé lo que busco. Siempre has tenido la cabeza llena de pájaros. Y no son hermosos. Es lo que más me gusta de Barcelona. Los pájaros de la rambla de las flores. Oye una cosa, Carmen. Ahora te hablo en serio. Barcelona está llena de chicas como tú, que no tienen otra salida que hacer la vida. Si tú quieres hacerla, por lo menos hazla con categoría. ¿Con categoría? Se dice fácil. Tú estás muy bien. Yo te puedo buscar un sitio, una buena casa. ¿Dónde? ¿En Jauja? Te hablo en serio. Una casa de las mejores, la Carola. Pero por favor, deja la calle. Tú, a la calle. Y tú también. Hola, buenas noches. Pero Carola ya estuviera otra vez aquí. Pues por eso, aire. ¿Estas gomas son buenas? Buenísimas, son americanas. ¿Me da dos? Sí. Ay, chico, lo siento, pero las tarifas no las pongo yo. 
Pero qué colección de floreros. ¿Para qué habéis venido? ¿A descansar o al asunto? ¿No? Pues ahí las tenéis, de todos los tamaños y colores. ¿Qué pasa? ¿No os dice nada esto o qué? Que ha venido Diego el de las medias. No me digas. Perdona, mi amor. Ay, es muy bonito, pero muy caro. ¿Caro? No seas esta caña, Laura. Que tu nena se lo merece. A mí me gusta mucho. Sí, pero es caro. Hola, Diego. Hola, Carmencita. A ver, ¿qué traes? A de ver. todo, de todo. ¡Oh! Ay, ¡Qué bonito! Me lo quedo, te lo pago el lunes. ¿Y qué más traes? No, a mí me traigo un sostén francés con dientes y todo. ¿Cómo ve? Oh, 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 no. Prefiero el corsé. Pero, Carmen, ¿a dónde vas todos los días? A pasear. A ver gente, a que me vean. No soporto esa rutina de la carola, dormir, de dormir a la carola. La vida tiene que ser otra cosa. ¿Otra cosa? Pues yo me conformaría con bien poco. Encontrar un hombre formal y casarme. Pues como la no venga a buscarte a la cama, no sé dónde lo vas a encontrar. ¿Estoy guapa? Sí, muchísimo. Lo necesito. Es lo único que tengo. Esto de parte del señor Muñoz. Aquel señor Rojo. Ramón Muñoz. Dígale que no tengo pluma. ¿Me permite que me siente? Es un nuevo invento. El lápiz atómico. Lo llaman bolígrafo. ¿Bolígrafo? Mire, tiene dos colores. Rojo y azul. ¿Cuál prefiere? Azul. Adelante. Escriba. Carmen Broto. Con 
colcha de seda, colcha de seda. ¿Quién pudiera esta noche en vela? Y escuchar lo que a solas dirá. Quizá acaso callados esté. Te he ido a buscar a Canjibre, pero no está más. Sí, hemos cenado en el chipi. ¿Te has enterado de que Núñez ha muerto? El avión que ha caído en el Prat. Me traía de Madrid el contrato con la naviera. Yo lo he sentido mucho. Era uno de esos pocos catalanes con los que se podía tratar. Bueno, ¿y lo del Goibar? ¿Pero qué pasa? ¿No conocéis? Uh -huh. No te preocupes, puedes hablar lo que quieras. Es Carmen, mi novia. Blasco. Encantado, señora. Mucho gusto. Bueno, yo os dejo con vuestros cupos y vuestros negocios. He visto por allí a Peña y me parece que le voy a hacer una visita. La loca de Peña. Hay que ver lo que os gustan a las mujeres los maricones. No lo entenderé jamás. <risa> Disculpad. Colcha de seda, colcha de seda. Hola. ¿Y esta sola? El que está solo eres tú. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. ¿No crees? Quizá acaso callados esté. Ay, qué bueno estás. Hola. Oye, ¿es verdad que a tu todopoderoso novio le gusta que la gente le aplaude en público? ¿A Ramón? Sí. Y luego uno de sus guardaespaldas le da una propina a los de la claca. No empecemos. Pero si todo el mundo lo sabe. Es que te has buscado un querido muy excéntrico. Multimillonario, pero excéntrico. Mira, no empieces a hablar mal de Ramón porque me voy de la mesa. Tú mucho criticar, mucho criticar, pero cuando necesitas algo... Mm. Oye, ¿quién es ese del pelo blanco? Miralles. Tiene una fábrica en Tarrasa y es directivo del Barça. ¿Ah, sí? Pues parece que más que el fútbol, lo que le gusta son los futbolistas. <risa> Hace un momento eras tú el que estaba mal acompañado. Me gustaría verte a solas. Pero a ti te gustan las mujeres. Dame ese margen de confianza. ¿A qué hora quedas libre? Sobre medianoche, como Cenicienta, antes de que la carroza se convierta en calabaza. Cuando el príncipe, de camino a su palacio, me deja en mis dominios del Paseo de San Juan. ¿Paseo de San Juan? Mm -hmm. ¿Conoces el Alaska? Vivo enfrente. Te espero allí esta noche. Esta noche no. ¿Entonces cuándo? Otro día. Ahora ya sabes dónde encontrarme. ¡Mati! ¡Qué sorpresa! ¡Pasa, pasa! ¡Ay, Carmen, qué distinta estás! Oh. ¡Años que no te veo! Estás muy bien. Bueno, vengo muy cansada, chica. Si es que me he ido a la dirección tuya, a la que tenía antes. ¿El piso de alquiler? Este ya es mío. A mi nombre. Ya, si allí me han dado esta dirección. Señora, ¿dónde le ponemos este cuadro? Ahí, en la chimenea. Qué cosa más rara, ¿no? Es un Dalí. Un capricho de Ramón. Si supieras el precio... Mm. Ven, te voy a enseñar la habitación. ¡Uy, Carmen! ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, esta cama tan redonda! Sí, él todo lo hace así. A lo grande. ¿Puedo? ¡Claro! ¡Ay, ay qué ilusión, Carmen! ¡Ay, Carmen! ¡Ay, qué maravilla, chica! ¡Ay, qué... Eh, la has estrenado ya, ¿eh? Es mujer. Es mi error. 
herramienta de trabajo. ¿Te acuerdas de la pensión? Que a veces teníamos que dormir juntas para no pasar frío. Sí. Pero aquí te aseguro que no pasó ningún frío. Mira. ¿A que sí? ¿A que es una buena herramienta de trabajo, eh? ¿A que sí? ¡Está loca! ¡Calla, calla! Que esos tíos son capaces de echárselos encima. Jesús. Pobrecitos, qué va. Carmen, ¿sigues pensando en Agustín? No. No pienso en ningún hombre. Ni siquiera en tu príncipe azul. ¿Ramón? Le respeto. Sigo las reglas del juego. Y no le llames príncipe, porque es un rey. Todos le llaman así. Se codea con generales, con ministros, con banqueros. A fuerza de influencias ha conseguido controlar los cupos de importación del algodón. Todo el algodón que entra en España pasa por sus manos. Caramba. ¿Y tú qué? ¿Sigues en la carola? A ver, ¿dónde si no? Ay, Nati, Nati. ¿Quieres tomar algo? No, por mí no te molestes. Sí, ni tan siquiera sé lo que hay. ¿Y en la pensión? ¿Cómo están todos? Bien, Carmen. Bueno, no. La verdad que muy mal. Luisito, el chico de Matilde está muy grave. Tiene una pulmonía ahí y no saldrá de ella. ¿Qué dices? ¿Luisito? Sí, solo lo salvaría la penicilina. Pero a ver, Carmen, ¿dónde se encuentra? Ya. Y tú has venido para eso, perdónate. Yo me considero tu amiga, Carmen, y he venido para verte. Pero bueno, la verdad es que sí, que he venido para eso. Chica, como tú ahora tienes tantas influencias. Eh, Cenicienta. ¿Quién eres? ¿No te acuerdas, Cenicienta? Soy tu príncipe. Oh. 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 ¿Y qué quieres? A ti. Pero... ¿A ti te gustan las mujeres? Lo vas a comprobar ahora mismo. Oh. ¿Con qué me aprietas, Tarzán? ¿Qué ganas te tengo? Llevo una semana haciendo guardia. Sí que se te nota hambriento, pero aquí no. Vamos arriba. Tengo cama. ¿Poco has dormido esta noche, eh, Jesús? He estado toda la noche follando. Mira. Fíjate qué mujer. 
¿Está celoso? ¿Te hubiera gustado estar en mi lugar? ¿O quizá en el sur? No te metas conmigo, sabes de sobra que no me gustan estas bromas. Pues, ¿qué te gusta a ti, chachita? ¡Déjame en paz! ¡Vete a la mierda! ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde va a estar? En el huerto. Le interesan más las coles que las llaves. Ah, Pepita te ha llamado. No sé cuántas veces. ¿Y qué quería? Sí, hombre, a mí me lo va a decir. Vaya, hombre. Por fin se te ve el pelo. No habíamos quedado que le dedicarías un par de horas diarias a reparar este cacharro. Y que me ayudarías en las cuentas del despacho. He tenido otras ocupaciones. Más importantes, imagino. Pepita te ha llamado dos veces. Ya lo sé. Pero, hijo, si te has prometido con ella, ¿por qué no te portas normalmente? Sé normal. Ten un oficio normal. Y después, haz lo que quieras. Ese es mi lema, hijo. Ya lo sé, pero he estado ocupado. Jesús, al aparato. Pudiera ser tú. Pero deja que te vea, hija. Uy, qué bonita estás. Pareces de cine. ¿Cómo está Luisito? Pues a veces un poco mejor y a veces un poco peor. Pero no se me cura. Nati. Nati ha venido a verme, ¿sabes? Y. Bueno, te he traído esto. ¿Qué es? Penicilina. Carmen. Penicilina. Nunca podré agradecerte lo bastante. Luisito se curará. Esto demuestra el buen corazón que tienes, hija. Gracias por haberte acordado de eso. Anda, que, que me vas a hacer llorar a mí también, mujer. Jesús Jimeno. Vaya pieza. Antes le he visto entrar en el bar y algo de él me ha llamado la atención. ¿No me has visto? No, señor. Pues ahí donde le ves... Es el espadista más fino de Barcelona. ¿no? Era, señor comisario, era. Precisamente he venido a traerles esto. Es un obsequio que quiero hacerle a la Brigada de Investigación Criminal y se lo entrego por mediación suyo. Creo que puede serles de gran utilidad. Coño, técnica del rock. <risa> Condenso en este libro el fruto de mis experiencias delictivas y mis conocimientos sobre cerraduras, candados, cajas de caudales y etcétera. Y espero que no sirvan de provecho a ningún granuja, sino para que la policía sepa cómo actúan los espadistas para precaverse de ellos. Me he convertido en un hombre honrado, señor comisario. Se lo juro. He puesto en marcha una vieja cerrajería en la calle de Galidad 37. De espadista a cerrajero. ¿Tanto has cambiado, Jimeno? Oye, esto es una joya. Y este otra. Jesús Jimeno López. Anarquista. Responsable de la falla en el Guinardó durante el 36. Agua pasada, señor comisario. Doña Pepita. Vaya cochazo. ¿Le gusta? Me lo ha prestado un industrial, amigo mío. No es un último modelo, pero... ¿Qué marca es? Un Cadillac. ¿Has oído? Un Cadillac. Ay, qué tarde se me ha hecho. Yo no he empezado a preparar la comida. Cierra tu nena. Venga, vámonos. Adiós. Adiós. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas llamadas?
ni te has acercado en toda la semana por aquí. ¿Por qué ya no vienes como antes? Es que ya no me quieres, Jesús. Mujer, te lo he dicho mil veces, estoy ocupado. Tengo amistades que cultivar, influencias que mover. Y todo eso requiere tiempo. En este país sin relaciones no tienes nada que hacer. Y en cuanto consiga un poco de dinero, nos casamos. Pues ya puedes darte prisa. ¿Por qué? Creo que estoy embarazada. ¿Estás segura? He tenido dos faltas. ¿Y lo saben tus padres? No, pero... ¿Cuánto crees que tardarán en saberlo? ¿Esto también es francés? Esta misma mañana han cruzado la frontera francesa. ¿Seguro? Doris, ven acá. Es que esta noche tenemos un número muy especial para alguien muy especial. ¿Y quién es el afortunado? ¡Ah! Oh, secreto de estado. <risa> secreto de confesión. Oh. Pues ¡Calla, tonta! Pues que quieres ir al infierno. <risa> Venga, vamos. <risa> ¿Quieres tomar algo? No, ahora no. Estas están más locas que de costumbre. ¿Sabes por qué? Nah, ni idea. Así que eres amiga de Carmen desde hace años. Mm. Desde los tiempos duros. ¿Has visto esto? Mira. Lo ha traído Carmen de Madrid. Diego, pon una placa, ¿quieres? Carmen, ¿de dónde son estas fotos? Del viaje a Madrid que hicimos con Ramón. Pues tienes aquí la historia de España contemporánea. ¡Carmen! ¿Te gusta Cachito? Sí, hombre. Ah, Atención, a la una, a las dos, a las tres. Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito y yo siento muy bonito al responder por qué. A que Doris está divina. Ya lo creo, pero ¿para qué no estás preparado? Un secreto. Qué Diego, ¿qué te parece el conjunto? Nena, bocato di cardinale. Te miro y te miro. Di cardinale. Odio obispo. Pues si te crees que los niños nacen con un pan debajo del brazo, es que eres más lila de lo que pensaba. Para casarse y encima de penalti, no se puede partir de cero, con una mano en los cojones y la otra en el culo. ¿Y qué quieres que haga yo? No puedo abandonar a Pepita así como así. No sé de qué te sirven todas esas relaciones de las que tanto presumes. Mucho exhibirte con esa broto, pero sigues siendo un muerto de hambre. No sé a qué viene ahora a hablar de Carmen. Bueno, lo estás diciendo siempre que tiene joyas, como para parar un tren. Sí, ¿y qué? <ríe> lo que yo te digo, un lila. Tú consígueme una llave del piso y verás lo que hago yo con sus joyas. ¿Pero qué quieres, buscarme la ruina? Tú tráeme la llave. Después ya hablaremos de bodas y bautizos. Vale, acaba de secarte tú. A ver, trae. Bueno, ¿qué te parecen los niños? Pues que has elegido muy bien. Ya está. Bueno, y vosotros ya sabéis. Tenéis que hacer todo lo que yo os he dicho. Pero despacio, sin prisas. Y estar tranquilos. El mío os tocará.
Carmen. Mis labios pronuncian temblando de amor, carita de ángel caída del cielo. Los ojos, mis amigos. Pero cómo te has atrevido a traer a esa mujer a mi casa. Salgo con ella, mamá. ¿Qué tiene de malo? ¿Pero cómo te atreves a mostrar en público a tu plan? Ahí tienes a Derita Villalonga. Ha venido desde Madrid a verte. Pero si la he recogido esta mañana a la estación, mamá. Y he comido con ella. Por favor, a ver si le haces más caso. ¡Señor gobernador! Mamá, te presento al señor Baez Alegría. Discúlpeme, ¿eh? Señora... Ha sido un honor para mí tenerle en mi casa. Estoy muy satisfecho con el trato que me están dando los catalanes, aunque siempre hay alguna sesión, claro. Pero yo ya me siento en Barcelona como si fuese mi casa. <risa> Espero que no le haya defraudado Barcelona. No, al contrario. Estuve una vez con papá, pero ahora pienso verla más detenidamente. Un gran hombre, su padre. Usted me lo recuerda mucho. ¿Por qué? Siempre tan ocupado. Quiero que tenga un buen recuerdo de mí. ¿Me permite que a partir de mañana le envíe una piedra cada día? ¿Una piedra? ¿Y yo usted que me voy a hacer un chalet? No. Una piedra preciosa. ¡Qué tonta! ¿Cuáles le gustan más? Las de color rojo. Un rubí. Cada día un rubí. Se levanta el telón y aparece el cadáver con un puñal en el pecho. Y a su lado, la cagadita. Se baja el telón. Se levanta el telón y aparece otra cagadita más. Se baja el telón, se sube el telón y aparecen cuatro o cinco cagaditas más. El título de la película... El asesino anda suelto. Carita de ángel, consérvate así. Y ahora, señores y caballeros, todos a bailar. Las cayú cuando mueras, ¿qué harás tú? Las cayú cuando mueras, ¿qué harás tú? Un cadáver nada más Blas Cayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Oigan la historia que contó me un día Señorita, perdón Dos señoritas preguntan por usted El de la comarca Era un viejo que la suerte impía Su rico bien arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio ¿Qué pasa? Carmen, perdona, pero tenía que verte ¿Qué ocurre? Han detenido a Laura. ¿Detenido? Sí, se la han llevado de la carola. ¿Pero qué ha hecho? Nada, te lo juro. Es que esta tarde ha habido un tiroteo en el paralelo. Han matado a un policía y a uno de la banda del facería. Y ha habido redadas. ¿Pero qué tiene que ver Laura en todo esto? No sé. Yo sabía que estaba metida en algo, pero... Y los policías que se la han llevado no eran de los corrientes. Ay, Dios. Esperad un momento. Recelo, estos muertos se me han revolucionado. Las cayú cuando mueras, ¿qué harás tú? Yo se lo planteé claramente. Necesitamos una licencia de importación. Naturalmente le dije, el primer coche que cruce la frontera será para usted. Pero para cubrir las apariencias, eh, le haremos una facturita. Mm. Se lo pondremos en 500 pesetas, ¿qué le parece? Y entonces... El pájaro se lo pensó. 500 pesetas, murmuró. Y por fin, sacando un billete de mil, dijo... Pues me parece muy bien, póngame dos. Esto es cosa de la brigada político-social. Ya te lo he dicho, Carmen, anarquistas. Yo no puedo hacer nada. Pero ahí tienes al gobernador.
Carmen. Ramón, ¿por qué no has llamado desde abajo? ¿Quieres tomar algo antes de ir al liceo? No hay liceo. Pero sí, hemos quedado con Silvia Bertini y su amigo de Madrid. Y he reservado mesa en la parrilla del Ritz para después de la ópera. No hay liceo, ni parrilla, ni Ritz, ni hostias. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué te revuelve por dentro? Escúpelo. Pasa que los negocios los hago yo. Tú tenías que haberte limitado a ocupar la mitad de la cama. ¿Pero qué dices? Estás utilizando descaradamente mis amistades e influencias. ¿Qué tienes que ver con esa ramera de la banda de facerías por la que el otro día te atreviste a molestar al mismísimo gobernador en mi propia casa? Tenía que hacer este favor. Es, es una historia antigua que tú no entenderías. Antigua. ¿Y el chanchullo que te traes con el coronel Murillo qué? ¿Es también antiguo? El coronel Murillo. He hecho una cierta amistad con su mujer y me ha hecho algunos pequeños encargos, como unos perfumes franceses que le llevé el otro día. Eso es todo. Y de paso le pediste que recomendara a su marido, director del consorcio, a Figueras para la concesión de las obras. Y a Díaz Ramos que echara a tierra el asunto de Palau, ese pirata. Y a muchos más a los que has cobrado pagado a tu manera. Te han informado mal, Ramón. ¿Mal? Carmen, esto se acabó. Yo buscaba una querida, no un competidor. En esta casa se trafica con todo. Divisas, cocaína, si no pregúntaselo al maricón de Peña. ¡Hasta espionaje! Pero tú, ¿quién te has creído que eres? ¡Mata, Jari! Me has puesto en ridículo ante todo Barcelona. Pronto voy a tener que pedir un número para subir a verte. Jimeno, ese Macarra, Peña, Velasco, Juan Manuel, Diego el de las Medias, Román, González, sigo... Estás muy equivocado. Casi todos esos son maricas. No me buscan a mí y yo solo me divierto explotando sus vicios. Y el obispo, el eminentísimo señor obispo, es también un vicioso. ¿Quién te ha hablado de él? Se acabó. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién me quiere hundir? Dime la verdad, Ramón. Tú eres el gran hombre de negocios y yo ya estoy empezando a ser un mal negocio para ti, ¿verdad? Es mucho mejor negocio casarse con la hija de un banquero como Terita Vilayonga. No te vayas así, Ramón. Mañana te entregaré una escritura de este piso a tu nombre y no te vuelvas a acercar a mis amistades. ¿Quién me ha hundido? ¿Quién me ha delatado? ¿Quién ha sido? Adiós, Carmen. No me verás nunca más. Camarero, otro coñac, por favor. Pero, Carmen, el mundo no se acaba con Muñoz. Está bien, se ha ido, ¿y qué? No solo se ha ido él. Con él se han ido muchas cosas. Mañana todos sabrán que hemos reñido y... el mundo entero se reirá de Carmen Proto. Pero veremos quién ríe el último. Intentarán hacerme el vacío, hundirme. Pero les tengo a todos en mis manos, a los unos y a los otros. En mis manos, a todos. Míralos. Ahí los tienes. Un fabricante, un empresario teatral, un tendero, un candul del movimiento. Maricas. Todos. Déjalos. ¿Qué vas a tomar? Que los deje. Pero sí he venido a por ello. Por favor, un coñac para la señora. Yo tomaré una menta. Ay, te vas a poner verde por dentro. Tú, ven, ven acá, ven acá. Sírveles una botella de champán a esos maricas. Sí, maricas, maricones. He dicho maricones. ¿O es que no hablo bien el idioma del imperio? Por favor, ¿Eh? Carmen, nada de escándalos, si menos aquí. Pero es que no les oyes. Se están riendo de mí. Pero eso es imposible, Carmen. No han tenido tiempo de enterarse de nada. ¿Esos? Esos se enteran de todo. 
y a veces antes de que ocurra. Pero ahora se van a enterar de quién es Carmen Broto. Te lo digo en serio. Si armas follón, me voy. ¿Tienes miedo, Robert Taylor? Pues anda, ¡lárgate! Como quieras. Las ratas abandonan el barco. Cuando el barco se hunde. <risa> ¡Oh, la carne monada! <risa> Vamos a brindar, Carmen. Por ti, mamón. ¿Pero por qué? ¿Qué? 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 Sentaos, querida, sentaos, monas, sentaos. Vamos a hablar con claridad. Estamos entre putas, ¿no? Pues bien. ¿Quién ha sido el hijo de puta que le ha hablado de mí a Ramón? Caballero. La nota. Ah, sí. No, mejor cargue la de la cuenta de don Ramón. Se nos van a aplicar, hijos de puta. Hijos de puta, en la cárcel os voy a meter. Os vais a enterar de quién es Carmen Broto. Os vais a enterar. Os voy a meter en la cárcel. Vamos, Carmen. Y tú suéltame, rata. Que tú también eres marica. Pero ¿quién te crees que eres? Si no eres nadie, como yo, como todos. ¿A quién se le ocurre ir a jefatura a denunciar? Quiero probar todo lo que he dicho. ¿Y crees que aquí no lo sabían todo ya? ¿Que les has descubierto algo? Si no he hecho nada más que empezar. No les he contado ni una cuarta parte. Pero tú eres idiota, que serás de pueblo toda tu puta vida. ¿Pero qué le vas a contar a quién? Y sobre todo, hay nombres que no tenías que haber pronunciado nunca. Pero si ya te he dicho que tengo pruebas de todo. ¡Dale con las pruebas! ¿Pero qué quieres decir con eso? Quiero decir que me lo sé todo de ellos, de sus negocios y de sus vicios. Me lo sé todo. Y hasta tengo fotos. ¿Pero por qué yo, don Tomás? Porque tienes un expediente así de gordo y yo puedo hacer que lo archiven. Son cosas del pasado, don Tomás. Si el expediente llega a las autoridades militares... Adiós muy buenas. La semana pasada todavía fusilaron a cuatro de los tuyos en el campo de la bota. No seas tonto, Jimeno, y aplícate el cuento. Pero yo ya no tengo nada que ver con esa gente. Y usted lo sabe muy bien. Un expediente así de gordo, Jimeno. Dios quiera que no le eche el ojo a alguien que te quiera mal. ¿Y si lo hago, quedaré limpio? Como una patena. Pero eso no eran los planes. Una cosa es robarle las joyas y otra muy distinta... ¿Quieres callarte de una puta vez? Me tienen cogido de los huevos. Y hasta que no haga lo que quieren, no me dejarán en paz. Se trata de ella o de mí. ¿Cómo quieres que te lo explique? Además, no sé a qué viene tanto a cojones. Tú serás el cebo, solamente el cebo. Consigue un coche, la sacáis por ahí y luego la traéis aquí. No tenéis más que seguir las instrucciones que se os den. Si lo hacéis así, todo saldrá bien. ¿No veis que a nadie puede interesarle que esto se destape? ¿Y tú qué dices? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que vendrán? Han ido al cine, al Metropol. Estrenaban alma en suplicio. Me parece que son ellos.
Carmen. Hola, Carmen. Hola. Me alegro de que me hayas llamado después de la que te monté la otra noche. Ya está olvidado. Quería despedirme de ti. Ya sabes que me caso. Sí. Y me alegro por ti. Vaya. No sé qué tengo que... Os caso a todos. <risa> no digas tonterías. Venga, vamos a tomar una copa para celebrarlo. Ah, viene un amigo mío con nosotros. Es de confianza. Oye, tu amigo no habla ni borracho, ¿eh? Creo que le ha dejado impresionado tu belleza. No me digas. ¿Cómo podéis aguantar tanto? Hoy, ¿sabes que me estoy poniendo cachonda? Venga, una cama. Una cama y os voy a dar gratis aquello que otros han pagado una fortuna por conseguir. ¿Dónde, dónde estamos? ¿Dónde me lleváis? ¿Qué... ¿Qué hacemos aquí? llevarla a algún sitio. No hace falta. Soy médico y la llevaré a mi clínica particular. Está borracha y se ha tirado el coche en marcha.
¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No es nada. ¿Nada? ¿Y esto? ¡Se está moviendo! Déjame a mí. Tú vete. Es que ya lo termino yo. Ya sabes dónde tienes que esperarme. Y no te vayas hasta que yo llegue. Aunque me retrase. Sígueme. Toma, las joyas son para ti. ¿Recuerdas la hora y el lugar de la cita? Sí. Pues no falles. Ellos te ayudarán a pasar. Te escribiré a Marsella. Sobre todo, hijo... Hazme caso. Mira a ver qué encuentras. Ahora que avisaron a la policía. Creo que ha salido todo bien. He tenido tiempo y lo he hecho a conciencia. Perfecto.
A sus órdenes, señor comisario. ¿Qué se sabe del hijo? Lo estamos buscando. ¿Y el otro empleado? Ha parecido muerto en una pensión de la calle Mendizábal. Suicidio. Parece. Envenenado con cianuro. Lo mismo que Jimeno Padre. Ahora hay que buscar al hijo. Que no se os escape el hijo. No se culpe a nadie de mi muerte. Soy inocente. La vida es un sueño. José Campos. Por favor, Pepita, tienes que venir. Nos iremos juntos. ¿La policía? ¿En tu casa? Ya te lo explicaré todo. Han matado a mi padre y también a Camps. Y ahora van a por mí. Escucha, coge todo el dinero que puedas. No, no les digas nada a tus padres. Ya les escribirás luego. Ven, deprisa. Te espero en el puerto. En el almacén abandonado que hay a la entrada de la Barceloneta. ¿Te han seguido? No sé. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Lo que importa ahora es que nos vayamos. Irás a comprar dos billetes para Mallorca para esta noche. ¿Pero qué le ha pasado a tu padre y a Camps? Los han matado. Y si yo llego a ir a la cita también. No querían dejar rastro. Ya te lo explicaré todo. Confía en mí. Unos meses después del asesinato de Carmen Broto, Ramón Muñoz, su protector, se casó con la hija del banquero. Jesús Jimeno, el único superviviente de los autores del crimen, fue condenado a muerte, aunque un indulto del generalísimo Franco le libró del garrote. Gracias a otro indulto del entonces jefe del Estado, salió en libertad a los 10 años de su encierro. Jimeno tuvo buenos abogados, recibió ayudas económicas en la cárcel y obtuvo un buen puesto de trabajo y nada más ser puesto en libertad. Quizás por estas razones, él haya preferido siempre guardar silencio sobre las circunstancias que rodearon al crimen de Carmen Broto. <risa> 